าผลรวมเป็น4มี3วิธีเป็น5มี4วิธีเป็น6มี5วิธีเป็น7มี6วิธีเป็น8ค่ะเหลือ5วิธีเป็น9มี4 10 3เป็น11 2วิธีและเป็น12มีเพียง1วิธีเท่านั้นนะคะนี่คือเขียนตารางของผลรวมที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับจำนวนวิธีทั้งหมดเขาต้องการอะไรต้องการเหตุการณ์ที่ผลบวกของแต้มบนหน้าลูกเต๋าเป็นเลขที่หารด้วย4ไม่ลงตัวก็มาดูสิคะ2เนี่ยลงไหมไม่ลงไม่ลง3ไม่ลง4ลงลงไว้ก่อน5ไม่ลง6ไม่ลง7ไม่ลง8ทาง4ได้2 9 10 11แล้วก็12เพราะฉะนั้นเราก็จำนวนวิธีทั้งหมดที่ยกเว้น3 5แล้วก็1ตรงนี้นะคะนั่นก็คือตรงนี้ไม่ใช้เพราะว่าตรงนี้มันหารด้วย4ลงตัวนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะได้ NE มีค่าเท่ากับ1บวกด้วย2บวกด้วย4 5 6บวก4บวก3แล้วก็บวกด้วย2นะคะก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่27นั่นเองนะคะได้ออกมาแล้วว่า NE เนี่ยมีค่าเป็น27 NS เป็น36นะคะเพราะฉะนั้น PE มีค่าเท่ากับ NE ส่วนด้วย NS ก็เลยมีค่าเท่ากับ27ตั้งหารด้วย36นั่นเองเราสามารถเอา9ตัดได้9 1 9 9 3 27 9 4 36นะคะก็ได้เป็นเศษ3ส่วน4หรือทำเป็นจุดทศนิยมก็จะได้ PE เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.75 นั่นเองค่ะข้อที่4ก็เลยตอบศูนจุดเจ็ดห้านะคะสรุปวิธีการทำเนี่ยถ้าจะให้ชัวร์เลยนะคะพี่ขอแนะนำให้แจกแจงแซมเปิลสเปซออกมาทั้งหมดมันจะไม่ได้ช้าจนเกินไปหรอกทำนานๆมันก็จะคล่องเองแล้วจะเห็นแบบความสัมพันธ์ด้วยว่ามันจะเรียงเป็นสวยๆนะคะนะคะสำหรับข้อนี้เนี่ยเขาให้ทอดลูกเต๋าสองลูกพร้อมกันหนึ่งครั้งแล้วก็หาความน่าจะเป็นที่ผลบวกของแต้มเนี่ยเป็นเลขที่หารด้วยสีไม่ลงตัวเราก็มาแจกแจงแซมเปิลสเปซก่อนเนี่ยน้องๆน,นั่งแจกออกมา36ตัวนะคะ,ะแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้แซมเปิลสเปซที่เกิดจากการทอลูกเต๋าสองลูกพร้อมกันหนึ่งครั้งเป็น36ตัวหรือว่าถ้าไม่แจกแล้วเราหา NS ได้เหมือนกันนะคะถ้าแบบไม่แจกนะคะนั่นก็คือสมมติว่าพี่ตีเป็น2อันนี้คือของลูกที่หนึ่งอันนี้ลูกที่สองลูกที่หนึ่งเนี่ยมันมีกี่หน้าครับมันมีหกหน้าเพราะฉะนั้นตัวเลขก็เป็นไปได้หกค่าก็เอาหกตั้งคูณด้วยลูกที่สองอีกหกหน้าก็จะมีค่าเท่ากับสามสิบหกนะคะนี่คือวิธีหา NS แบบวิธีที่สองวิธีเร็วนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังไงข้อนี้เราก็ต้องแจกแจงเพราะว่าเหตุการณ์ที่เขาถามอะค่ะมันจะเป็นเอาตัวเลขมาบวกกันนั่นก็คือเราก็จะต้องควรจะแจกกันแหละ1บวก1ได้2เราจะพบว่ามันเกิดเป็นแนวทะแยงของผลรวมนะคะนั่นก็คือ2ดูหัวดูหัวปากกาตามไปด้วยนะคะก็จะเป็น2 3 
สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผลรวมวิธีกับจำนวนวิธีพี่ก็เอามาเขียนเป็นตารางก็จะได้ผลรวมกับจำนวนออกมาเราต้องการผลรวมที่หาร4ไม่ลงตัวก็คือจะต้องรวมกันแล้วได้2ได้3ได้5 6 7 9 10แล้วก็11ค่ะนั่นก็คือเอาวิธีมาบวกกันนะคะก็จะได้เป็น NE มีค่าเท่ากับ10 27นั่นเองเพราะฉะนั้นจากสูตรความน่าจะเป็น PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS เราก็ได้27ตั้งหารด้วย36นะคะก็ได้เป็นเศษ3ส่วน4หรือว่า 0.75 นั่นเองค่ะโอเคนะคะข้อนี้ผ่านไปข้อที่5ค่ะถ้าให้สมการที่ใช้แทนความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการประมาณจำนวนห้องพักที่มีแขกมาพักจริงแทนด้วย y จากจำนวนห้องพักที่มีการจองล่วงหน้าแทนด้วย x คือ y เท่ากับ a บวกด้วย 0.75x โดยที่ x บาร์เท่ากับ40และ y บาร์เท่ากับ60ถ้า x เท่ากับ60แล้วจำนวนห้องพักที่มีแขกมาพักจริงโดยประมาณเท่ากับเท่าใดคะ่ะโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะคะเ,เขาให้ความสัมพันธ์เรามาหนึ่งอย่างคือให้เป็นสมการมาโดยที่เป็น x กับ y มีค่าคงที่คือ x กับ y และมี a ติดมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจากสมการนี้เราอาจจะนำไปใช้ได้ไม่เต็มที่เราก็ควรจะหาค่า a ออกมาให้ได้จะหาค่า a ยังไงเขาให้ x บาร์ให้ y บาร์มานะคะก็เป็นไปได้ที่เราจะใช้2อ,อย่างนี้มาหาค่า a แล้วเขาก็ถามว่าถ้า x เนี่ยเป็น60ก็ให้หาค่า y ก็เหมือนกับแทน x เป็น60ลงไปในสมการนี้นั่นเองหลังจากที่เรารู้ a แล้วก็จะเป็นจำนวนห้องพักที่มีแขกมาพักจริงโดยประมาณนั่นเองนะคะสำหรับความรู้ที่จะใช้ในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าจากโจทย์ค่ะเขาบอกสมการนี้มาเรารู้ว่า y นะคะมีค่าเท่ากับ a บวกด้วย 0.75x จากตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าจากเ,าเนื้อหาในเรื่องของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันเราจะได้ y บาร์ค่ะมีค่าเท่ากับ a บวกด้วย 0.75 x บาร์เช่นเดียวกันนะคะนั่นคือโจทย์เขาบอกมาว่า x บาร์เนี่ยเป็น40และ y บาร์เป็น60ค่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ยแทนค่า x บาร์เป็น40แล้วก็แทนค่า y บาร์เป็น60ลงมาในสมการนี้นะคะจะได้ y บาร์คือ60มีค่าเท่ากับ a ไม่รู้บวกด้วย 0.75 คูณกับ x บาร์เป็น40นะคะก็จะได้60เนี่ยมีค่าเท่ากับ a บวกด้วย 0.75 คูณ40เป็น30เพราะฉะนั้น a เฉย
ก็จะมีค่าเท่ากับ60ตั้งลบด้วย30นะคะนะเพราะฉะนั้น a ก็จะมีค่าเท่ากับ30ค่ะแสดงว่าสมการของเราแทน a เข้าไปค่ะจะมีค่าเท่ากับ30บวกด้วย 0.75x นั่นเองนะคะตรงนี้เราได้ออกมาแล้วต่อไปค่ะดูโจทย์สิโจทย์เขาบอกว่าอะไรถ้า x เท่ากับ60กำหนดมาให้แล้วจำนวนห้องพักที่มีแขกมาพักจริงหรือว่าอะไรจำนวนห้องพักที่มีแขกมาพักจริงคือ y y จะมีค่าโดยประมาณเท่ากับเท่าใดนะคะข้อนี้โจทย์เขาให้มาว่าดังนั้น y ค่ะจะมีค่าเท่ากับ30บวกด้วย 0.75x ก็คือ60ก็จะมีค่าเท่ากับ30บวกด้วย45นะคะหรือคิดเป็นค่าออกมาก็จะได้เป็น75นั่นเองข้อนี้ถามแค่นี้แหละ y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตอบ75ค่ะโอเคนะคะสำหรับข้อนี้เนี่ยง่ายมากเลยเริ่มต้นด้วยการที่โจทย์เขากำหนดสมการที่มีตัวแปรทั้งหมด3ตัวมาคือ y a แล้วก็ x จากสมการนี้เนี่ยเขาให้ x บาร์ให้ y บาร์มาเพราะฉะนั้นจากโจทย์นะคะ y เท่ากับ a บวก 0.75x เราเปลี่ยนเป็น y บาร์มีค่าเท่ากับ a บวกด้วย 0.75x บาร์ได้มีค่าเท่ากันนะคะโดยที่โจทย์เขาให้ x บาร์มาเป็น40ให้ y บาร์มาเป็น60เราก็แทนค่า x บาร์เป็น40นะ y บาร์เป็น60นะแก้สมการออกมาจะติด a ค่ะก็จะรู้ a แล้วว่า a เนี่ยเป็น30แล้วก็ a เป็น30เข้ามาแทนใน a ตรงโจทย์เลยนะคะก็จะได้สมการคือ y เท่ากับ30บวกด้วย 0.75x 30ก็คือ a นั่นเองนะคะแต่โจทย์เขาถามอะไรถ้า x เป็น60ค่ะแล้วจำนวนห้องพักที่มีแขกมาพักจริงหรือว่า y จะเป็นค่าเท่าใดก็ง่ายๆแทน x เข้าไปว่าเป็น60ใช่ไหมก็จะได้ y เท่ากับ30บวกด้วย 0.75 คูณกับ60หรือว่าเป็น75นั่นเองจบไปอย่างรวดเร็วค่ะข้อที่5ค่ะกำหนดดัชนีราคาผู้บริโภคของปีต่างๆโดยมีปี2535เป็นปีฐานดังนี้เขาก็ให้ตารางมานะคะเป็นปี2535ดัชนีเป็น100เพราะว่าเป็นปีฐานไง2536ดัชนี90ปี2537ดัชนี108ถ้ารายได้ที่เป็นตัวเงินของชายผู้หนึ่งในปี2536เท่ากับ900บาทและรายได้ที่แท้จริงของเขาในปี2537เท่ากับรายได้ที่แท้จริงของเขาในปี2536เมื่อเทียบกับรายได้ในปี2535แล้วรายได้ที่เป็นตัวเงินที่เขาควรจะได้รับในปี2537จะมีค่าเท่ากับเท่าใดคะ่ะโจทย์ข้อนี้นะคะยาวเชียวอยู่ในเรื่องของดัชนีราคาคะ่ะโ
สำหรับคนที่ยังไม่เคยเจอเรื่องนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยปัจจุบันหลักสูตรปัจจุบันนี้นะคะก็ไม่มีแล้วเพราะว่าตัดออกไปแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าในข้อสอบปีนี้ยังมีอยู่พี่ก็จะขอเฉลยด้วยนะคะอ่ะข้อนี้เนี่ยเรามาดูกันก่อนเขาพูดถึงอะไรถ้าเกิดยังไม่รู้ก็มาดูตรงนี้ก็ได้รายได้ที่เป็นตัวเงินที่เขาควรจะได้รับในปี2537คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะแล้วรายได้นี้มีอะไรบ้างล่ะมีนี่ค่ะอันแรกเป็นรายได้ที่เป็นตัวเงินกับรายได้ที่แท้จริงใช่ไหมเขาบอกสองอย่างโดยที่สมการที่จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาข้อนี้ได้จะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่ารายได้ที่แท้จริงของเขาในปี2537จะมีค่าเท่ากับรายได้ที่แท้จริงของเขาในปี2536เมื่อเทียบกับรายได้ในปี2535นี่ตรงนี้นะคะมีค่าเท่ากันแล้วเขาก็ให้หารายได้ที่เป็นตัวเงินในปี2537เพราะฉะนั้นเริ่มจากนี้เลยพี่สมมุติให้ x แทนรายได้ที่เป็นตัวเงินที่เขาควรจะได้รับในปี2537นะคะอันนี้เนี่ยคือค่า x เพราะฉะนั้นที่โจทย์เขาถามเนี่ยคืออะไรนะรายได้ที่เป็นตัวเงินที่เขาควรจะได้รับในปี2537ก็คือค่า x นั่นแหละนะคะโดยที่ข้อนี้เนี่ยนะคะมันจะมีสูตรอยู่น้องๆจะต้องรู้สูตรถึงจะทำข้อนี้ได้เลยสำหรับคนที่ยังไม่เคยเรียนก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ยากเท่าไหร่แค่แทนค่าตามสูตรนะคะจากสูตรรายได้ที่แท้จริงจะมีค่าเท่ากับรายได้ที่เป็นตัวเงินหารด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคแล้วก็คูณด้วย100ค่ะเนี่ยคือสูตรแค่นี้เองนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารายได้ที่แท้จริงมีค่าเท่ากับดัดรายได้ที่เป็นตัวเงินส่วนด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคแล้วก็คูณด้วย100เพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้ค่ะเขาบอกว่าอะไรบอกว่ารายได้ที่แท้จริงของเขาในปี2537มีค่าเท่ากับรายได้ที่แท้จริงของเขาในปี2536เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องหารายได้ที่แท้จริงของ2ปีคือของปี2537เท่ากับของปี2536นั่นเองนะคะเ
จะมีค่าเท่ากับรายได้ที่แท้จริงในปี2536นะคะเราก็มาหาเลยเริ่มจากรายได้ที่แท้จริงในปี2537ค่ะมันจะมีค่าเท่ากับรายได้ที่เป็นตัวเงินของปี2537ตั้งแล้วก็หารด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคก็ต้องเน้นว่าเป็นของปี2537เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คูณด้วย100เนี่ยถ้าเราต้องการหารายได้ที่แท้จริงของปีใดในที่นี้เนี่ยเป็น2537ก็ให้เอารายได้ที่เป็นตัวเงินของปีนั้นหารด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคของปีนั้นนะคะอย่าแทนผิดที่ละ่ะเพราะฉะนั้นจึงมีค่าเท่ากับรายได้ที่เป็นตัวเงินของปี2537เนี่ยโจทย์เขาไม่ได้บอกมาเขาต้องการหาแล้วเราก็สมมุติให้มันเป็น x แล้วนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ x ค่ะส่วนด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคปี37ก็คือโจทย์เขากำหนดตารางมาดัชนีราคาปี37ก็คือ108นั่นเองนะคะก็จะได้เป็น x ส่วนด้วย108แล้วก็คูณด้วย100นั่นเองเก็บเอาไว้ก่อนหน่วยเป็นบาทนะคะต่อมาน,นี่เนี่ยเก็บไว้ถ้าหารายได้ที่แท้จริงในปี2536ล่ะก็จะมีค่าเท่ากับรายได้ที่เป็นตัวเงินปี2536หารด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคปี2536คูณด้วย100นั่นก็จะมีค่าเท่ากับรายได้ที่เป็นตัวเงินค่ะโจทย์เขากำหนดมาให้ว่านี่ไงรายได้ที่เป็นตัวเงินของชายผู้หนึ่งในปี2536นะจะมีค่าเท่ากับ900เราก็มีค่าเท่ากับ900ตั้งหารด้วยดัชนีราคาปี36ค่ะปี36มหกราชนียคาก็คือ90นะคะเราก็จะได้เป็น900ส่วนด้วย90แล้วก็คูณด้วย100หน่วยเป็นบาทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอา2สมการนี้เนี่ยมาแทนค่าลงไปในรายได้ตรงนี
ก็คือเอาตรงนี้กับเอาอันนี้มาแทนนะคะจะได้รายได้ที่แท้จริงในปี 2,537 มีค่าเท่ากับ x ส่วนด้วย108คูณด้วย100มีค่าเท่ากับรายได้ที่แท้จริงในปี2536ก็คือ900หารด้วย90แล้วก็คูณด้วย100ค่ะฝั่งซ้ายมี100ฝั่งขวามี100ก็สามารถตัดกันได้นะคะฝั่งซ้ายมือจะเหลือ x ส่วนด้วย108ฝั่งขวามือค่ะจะเหลือ900หาร90ได้10นะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น x เอา108ขึ้นมาคูณค่ะ108คูณกับ10ก็จะได้ x เนี่ยมีค่าเท่ากับ1 0 8 0บาทนั่นคือคำตอบของข้อนี้คือรายได้ที่เป็นตัวเงินปี 2,537 นั่นเองค่ะมีค่าเท่ากับ 1,080 บาทค่ะโอเคนะคะสรุปข้อนี้เนี่ยเราจึงตอบหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ค่ะสรุปข้อนี้ให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะเรื่องข้อนี้เนี่ยจะใช้ความรู้ในเรื่องของดัชนีราคาซึ่งในปัจจุบันในหลักสูตรปัจจุบันนี้เนี่ยคะ่ะไม่มีให้เรียนแล้วแต่ว่าถ้าจะถามว่ายากไหมข้อนี้เนี่ยไม่ยากเลยเพราะว่าเรื่องดัชนีราคาสิ่งที่สําคัญก็คือการตั้งสูตรถ้าน้องๆเริ่มตั้งสูตรที่หนึ่งได้เนี่ยน้องๆก็จะทําเรื่องนี้ได้แล้วสําหรับข้อนี้ค่ะเน้นที่ไรเขาถามว่าถ้ารายได้ที่เป็นตัวเงินนะคะของชายผู้หนึ่งในปี 2,536 เท่ากับ900และรายได้ที่แท้จริงในปี 2,537 เท่ากับรายได้ที่แท้จริงในปี 2,536 เมื่อเทียบกับรายได้ในปี 2,535 แล้วโจทย์ถามว่ารายได้ที่เป็นตัวเงินที่เขาควรจะได้รับในปี 2,537 จะมีค่าเท่าไรคะนั่นคือก็ให้ x แทนสมมุติให้ x เนี่ยแทนรายได้ที่เป็นตัวเงินที่เขาควรจะได้รับในปี 2,537 แล้วก็มีสูตรหนึ่งเป็นสูตรที่สำคัญมากแล้วก็ต้องจำห้องแบบสั้นๆก็จะต้องห้องแบบนี้นะคะก็คือรายได้ที่แท้จริงเท่ากับรายได้ที่เป็นตัวเงินหารด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคแล้วก็คูณด้วย100เพราะฉะนั้นรายได้ที่แท้จริงเนี่ยเราก็แทนของปี 2,537 ไปก่อนนะคะก็คือจะเป็นรายได้ที่เป็นตัวเงินในปี37หารด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคปี37คูณด้วย100ซึ่งรายได้ที่เป็นตัวเงินปี37เนี่ยคือสิ่งที่โจทย์ถามแล้วเราไม่รู้เราก็แทนค่าไปด้วย x ดัชนีราคาผู้บริโภคปี37เรารู้ตรงนี้ไงคือ108นะคะก็แทนไป108คูณ100ต่อมาค่ะหาของปี2536ก็จะใช้รายได้ที่เป็นตัวเงินปี36หารด้วยดัชนีราคาปี36แล้วก็คูณด้วย100นะคะตรงนี้โจทย์บอกมาเป็น900อันนี้โจทย์บอกมาเป็น90เพราะฉะนั้นจากที่พี่ขีดเส้นใต้สีเขียวเนี่ยนะคะเขาบอกว่ารายได้ที่แท้จริงในปี37จะเท่ากับรายได้ที่แท้จริงในปี36เราก็แทนค่าเข้าไปหาค่า x ออกมาค่ะได้เป็น 1,000 กับอีก80บาทนะคะสรุปแล้วข้อนี้ก็เลยตอบ 1,080 นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นข้อสอบตอนที่2ข้อที่1ถึง24เป็นข้อสอบแบบปรนัยโดยมีคะแนนข้อละ3คะแนนค่ะเริ่มจากข้อ1กันเลยข้อที่1
กำหนดให้ s เป็นเซตคำตอบของอสมการ x ยกกำลัง2น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8x บวก20ถ้า a เท่ากับเซตของ x เป็นสมาชิกของ s โดยที่ x เป็นจำนวนเฉพาะบวกและ b เท่ากับเซตของ x เป็นสมาชิกของ s โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มขี้แล้ว a คูณ b ลบด้วย b คูณ a จะมีจำนวนสมาชิกเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะเราจะใช้ความรู้ในเรื่องของเซตเป็นส่วนใหญ่ก็คือตอนตอบนั่นเองนะคะมีเป็นผลคูณคาร์ทิเชียนเริ่มจากอะไรโจทย์เนี่ยเขาให้ x ยกกำลังสองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 8x บวกด้วย20เรามาเราก็ควรจะหาเซตคำตอบของอสมการอันนี้ออกมาให้ได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่า a กับ b ที่โจทย์ถามเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ s ซึ่ง s ก็คือเซตคำตอบของสมการนี้นั่นเองนะคะโดยที่ a เนี่ยคือคำตอบที่เป็นจำนวนเฉพาะบวกและ b คือคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มขี้นั่นเองนะคะมาทำกันเลยจากโจทย์ x ยกกำลังสองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 8x บวกด้วย20แก้สมการนี้ออกมานะคะก็จะได้ x ยกกำลังสองลบ 8x ลบ20มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0เราสามารถแยกแฟกเตอร์ออกมาเป็น x ลบ10คูณกับ x บวก2มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0สามารถเขียนเขียนเครื่องหมายลงบนเส้นจำนวนได้ค่ะก็คือมีเส้นจำนวนอยู่อันหนึ่งนะคะมาร์กจุดที่ลบ2กับ10โดยที่มีเครื่องหมายเป็นบวกลบบวกและเครื่องหมายเขาบอกน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ก็เอาช่วงที่เป็นลบแบบนี้นะคะจะได้ลบสองน้อยกว่าหรือเท่ากับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ10แสดงว่าเซตคำตอบเนี่ยจากโจทย์เขาบอกว่าคืออะไรคะคือ x นั่นเองแสดงว่า s จะต้องมีค่าเท่ากับช่วงปิดลบสองถึง10ปิดนะคะนี่คือ s ที่เป็นเซตคำตอบของอาสมการนี้ต่อมาค่ะเขาบอกว่า a เนี่ยมีค่าเท่ากับเซตของ x เป็นสมาชิกของ s โดยที่ s เป็นจำนวนเฉพาะบวกน้องๆก็มาหาสิว่าจะได้ a เป็นอะไรบ้างเราจะได้ a มีค่าเท่ากับเซตของนี่สิคะคิดนะคิดตามไปด้วยว่า s เนี่ยอยู่ระหว่างปิดลบ2ถึงปิด10ใช่ไหมจำนวนเฉพาะบวกที่อยู่ระหว่างลบ2ถึง10จะมีอะไรบ้าง1เป็นไหมคะไม่เป็น
ก็มาเป็น2เป็นจำนวนเฉพาะที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะ3ก็เป็น4ไม่เป็น5เป็น6ไม่เป็น7เป็น8ไม่เป็น9ไม่เป็นและ10ก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราจะได้ a เนี่ยคือ2 3 5แล้วก็7แค่นี้เท่านั้นนะคะดังนั้นจำนวน a ก็จะมีค่าเท่ากับ4ต่อไปมาดู b บ้างเนื่องจาก b เนี่ยจะมีเป็นมีค่าเท่ากับเซตของ x เป็นสมาชิกของ s โดยที่ x นั้นเป็นจำนวนเต็มขี้การที่โจทย์เขาบอกว่า s เป็นจำนวน x เป็นจำนวนเต็มขี้ค่ะจะได้ b มีค่าเท่ากับเซตของลบ1 1 3 5 7แล้วก็9จำนวนขี้ก็คือจำนวนที่2หาแล้วไม่ลงตัวนะะเพราะฉะนั้นเราได้จำนวน b หรือ nb ออกมามีค่าเท่ากับ1 2 3 4 5 6ค่ะโจทย์เขาถามอะไรข้อนี้ถาม a คูณ b ลบด้วย b คูณ a จะมีจำนวนสมาชิกเท่าใดนะคะ a คูณ b ลบด้วย b คูณ a คืออะไรน้องๆจะต้องรู้ว่า a คูณ b ลบด้วย b คูณ a เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ a คูณ b ตั้งแล้วก็ลบด้วย a intersection กับ b คูณกับ b intersection กับ a นั่นเองนี่คือสูตรการหา a คูณ b ลบ b คูณ a นะคะก็ให้จำไปเลยอะเพราะฉะนั้นเ,เราก็มีสูตรอีกสูตรหนึ่งก็คือถ้าต้องการหา n a คูณ b ก็จะสามารถหาได้จาก n a ค่ะแล้วก็มาคูณด้วย n b นะต่อไปต้องการหา n อะไรบ้างถ้าเป็น n ของ a intersection กับ b คูณด้วย b intersection กับ a ก็จะมีค่าเท่ากับ n ของ a in b ตั้งคูณด้วย n ของ b in a นั่นแหละนะคะก็คือสามารถกระจายจำนวนเข้าไปข้างในได้แล้วก็หาออกมาเพราะฉะนั้นจากโจทย์เนี่ยเขาให้หาจำนวนอันนี้เขาไม่ได้หาจำนวนย่อยๆอย่างนี้นะคะเราก็มาหาเ,เริ่มจาก n a มีค่าเท่ากับ4เ n b มีค่าเท่ากับ6นะคะแล้ว a intersection กับ b ล่ะเ
A intersection กับ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเซตของอะไรบ้าง2ซ้ำไหมไม่ซ้ำ3ล่ะ3ซ้ำก็คือเซตของ3อะไรอีก5ใช่ไหมคะแล้วก็7นี่คือที่ซ้ำเพราะฉะนั้นจะได้ n ของ a intersection กับ b ออกมาแล้วมีค่าเท่ากับ3นะคะตรงนี้ก็เก็บไว้เผื่อใช้อีกแล้วทีนี้เราก็มาหาจำนวนได้ละว่า n a คูณ b ลบด้วย n ของ b คูณ a ตามโจทย์นะคะมันจะมีค่าเท่ากับ n ของ a คูณ b ตั้งลบด้วย n ของ a intersection กับ b คูณด้วย b intersection กับ a แบบนี้นะะเราก็แทนค่าเข้าไปตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ n a คูณด้วย n b นะลบด้วย n ของ a intersection กับ b คูณด้วย n ของ b intersection กับ a ซึ่งมันก็มีค่าเท่ากันนะคะแทนค่า n a คือ4คูณกับ n b คือ6ลบด้วย n a intersection กับ b คือ3 b intersection a ก็จะมีค่าเท่ากับ3เช่นเดียวกันนะคะก็จะได้6คูณ4เป็น24ลบด้วย3คูณ3เป็น9ก็จะมีค่าเท่ากับ15ค่ะดังนั้นเนี่ยจะได้ n a คูณ b ลบ b คูณ a มีค่าเท่ากับ15ค่ะตรงกับตัวเลือกข้อไหนตรงกับโจทย์ข้อที่สองเพราะฉะนั้นเราก็เลยตอบ2เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะสรุปวิธีการทำข้อที่1เนี่ยเขาเริ่มจากให้เซตคำตอบของอสมการมาโดยที่ติดตัวแปร x เอาไว้นะคะเราก็คือหาค่า x ออกมาก่อนก็คือจะได้ x เนี่ยอยู่มากกว่าหรือเท่ากับลบ2แต่ว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับ10หรือว่าเซต s เนี่ยนะคะก็จะเป็นลบ2ถึง10แล้วเขาก็กำหนดว่า a เป็นเซตของ x ซึ่ง x เนี่ยเป็นสมาชิกของ s และ x จะเป็นจำนวนเฉพาะบวกเท่านั้นนะคะแล้วก็ b ค่ะเท่ากับเซตของ x เป็นสมาชิกของ s ที่เป็นจำนวนเต็มขี้ก็มาหาสิจำนวนเฉพาะบวกที่อยู่ระหว่างลบ2ถึง10จะมีด้วยกัน4ตัวคือ2 3 5แล้วก็7นะะก็ได้แล้วตรงนี้ต่อไปถ้าเป็นจำนวนเต็มขี้ที่อยู่ระหว่างลบ2ถึง10ก็จะมีด้วยกัน6ตัวคือลบ1 1 3 5 7แล้วก็9นะคะต่อไปที่ต้องหาก็คือ a intersection กับ b ก็จะมี3ตัวด้วยกันคือ3 5แล้วก็7นะคะมาดูจากโจทย์เขาถามอะไรถามว่า a คูณ b ลบด้วย b คูณ a จะมีสมาชิกเท่ากับเท่าใดก็คือจะมีสมาชิกกี่ตัววิธีการหาเขาบอกว่า a คูณ b ลบ b คูณ a เนี่ยจะเท่ากับเอา a มาคูณกับ b ลบด้วย a intersection กับ b คูณด้วย b intersection กับ a แต่วิธีการหาผลคูณคาร์ดิเชนเนี่ยจำนวนนะคะจำนวนของ a คูณ b จะมีค่าเท่ากับ n a คูณด้วย n b แล้วก็จำนวนของ a คูณ b 
a intersection b คูณ b intersection a ก็จะมีค่าเท่ากับ m a คูณ a in b คูณ n b in a นะคะเราก็มาหากันเลยตรงนี้ก็จะเป็นข้อเป็นหน้าแบบนี้นี่คือสูตรสีส้มนะคะเราก็แทนสิ n a คูณ n b คือ4คูณ6 n a in b คูณ n b in a คือ3คูณ3ก็จะเป็น24ลบด้วย9หรือว่าเป็น15นั่นเองนะคะก็เลยตอบข้อที่2ตรงนี้เนี่ยจะเน้นที่การหาเซตตรงนี้สำหรับข้อนี้นะคะข้อสอบปรณีข้อที่2นะคะให้เเท่ากับเซตของ0 1 2ไปเรื่อยเรื่อยจนถึง7และนิยาม a ดอกจัน b มีค่าเท่ากับเศษเหลือจากการหารผลคูณ a b ด้วย6ทุก a b เป็นสมาชิกของ s พิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่ x สตาร์หนึ่งมีค่าเท่ากับ x ทุก x เป็นสมาชิกของ s และขอไข่ c สตาร์ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ s มีค่าเท่ากับเซตของ0 2แล้วก็4ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงค่ะระหว่างข้อที่1ก็ไก่ถูกและขอไข่ถูกข้อที่2ก็ไก่ถูกแต่ขอไข่ผิดข้อที่3ก็ไก่ผิดแต่ขอไข่ถูกและข้อที่4ก็ไก่ผิดและขอไข่ผิดโจทย์ข้อที่2นี้นะคะเขาจะเป็นคำถามเชิงนิยามนั่นก็คือเขาจะกำหนดนิยามมาให้ว่าเป็น a สตาร์ b หรือ a ดอกซัน b เนี่ยมีค่าเท่ากับเศษเหลือจากการหารผลคูณ a b ด้วย6นะคะจะอยู่ในเรื่องของจำนวนข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องจำนวนจำนวนจริงประมาณนี้ค่ะเรามาดูทีละข้อดีกว่าเริ่มจากข้อกอไก่เขาบอกว่า x ดอกจันหนึ่งจะมีค่าเท่ากับ x ทุก x เป็นสมาชิกของ s หมายความว่ายังไงนะคะจากโจทย์ค่ะเรารู้ว่า s เนี่ยมีค่าเท่ากับเซตของ0 1 2 3 4 5 6แล้วก็7นะคะโดยที่ a พี่เรียกว่าสตาร์แล้วกันสตาร์ b มีค่าเท่ากับเศษเหลือจากการหารผลคูณ a b ด้วย6อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกอะไรก็ไก่ x สตาร์วัน x สตาร์หนึ่งพิจารณาข้อความกอไก่ค่ะน้องๆ x สตาร์หนึ่งจะมีค่าเท่ากับ x เราก็เริ่มเลยโดยที่ x เนี่ยเป็นสมาชิกของ s สมาชิกของ s มีอะไรบ้างก็มี0 1 2 3 4 5 6 7ใช่ไหมคะเราก็เริ่มทำทีละตัวถ้า x เป็น1 x เป็น0ก็จะได้0ดอกจัน1จะมีค่าเท่าไหร่มันก็คือเศษเหลือจากการหารผลคูณ0กับ1ด้วย6
ูนย์คูณหนึ่งก็คือศูนย์เศษเหลือจากการหารศูนย์ด้วยหกศูนย์หารหกได้ศูนย์มันลงตัวเพราะฉะนั้นเศษเหลือเนี่ยจะมีค่าเท่ากับศูนย์ใช่ไหมคะซึ่งศูนย์ก็คือ x เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย x ดอกศูนย์ดอกจันหนึ่งเท่ากับศูนย์ถูกต้องตรงกับข้อกอไก่ที่เขาพูดแต่ว่ามันมีหนึ่งตัวเดียวซะที่ไหนล่ะใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันมีเอ้ยมันมีศูนย์ตัวเดียวซะที่ไหนเขาบอกว่าทุก x ที่เป็นสมาชิกของ s เราก็แทนตัวอื่นไปเลยค่ะเริ่มจากหนึ่งหนึ่งดอกจันหนึ่งมีค่าเท่ากับเศษเหลือจากการหารหนึ่งด้วยหกหนึ่งหารหกเหลือเศษหนึ่งต่อไปสองดอกจันหนึ่งเศษเหลือจากการหารสองด้วยหกได้เศษสองนะคะสามดอกจันหนึ่งเศษเหลือจากการหารสามด้วยหกก็คือเศษสามสี่ดอกจันหนึ่งเหลือเศษสี่ห้าดอกจันหนึ่งก็เหลือเศษห้าหกดอกจันหนึ่งหกคูณหนึ่งได้หกหกหารหกลงตัวเพราะฉะนั้นเศษก็คือศูนย์และเจ็ดดอกจันหนึ่งจะมีค่าเท่ากับหารเจ็ดด้วยหกคือเศษหนึ่งนะคะซึ่งข้อกอกไก่เนี่ยเขาบอกอะไรเขาบอก x ดอกจันหนึ่งจะมีค่าเท่ากับ x ศูนย์ดอกจันหนึ่งเท่ากับศูนย์อันนี้ตรงนะหนึ่งดอกจันหนึ่งเท่ากับหนึ่งอันนี้ตรงสองดอกจันหนึ่งเท่ากับสองตรงสามดอกจันหนึ่งเท่ากับสามก็ตรงสี่ดอกจันหนึ่งเท่ากับสี่ก็ตรงห้าดอกจันหนึ่งเท่ากับห้าตรงหกดอกจันหนึ่งเท่ากับศูนย์ค่ะและเจ็ดดอกจันหนึ่งมันเท่ากับหนึ่งมันไม่ตรงแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อข้อกอไก่เนี่ยผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีหกดอกจันหนึ่งได้เป็นศูนย์และเจ็ดดอกจันหนึ่งได้หนึ่งนะคะสองอันนี้เนี่ยมันไม่เท่ากับเจ็ดนั่นเองอันนี้ก็มีค่าไม่เท่ากับหกและตรงนี้เนี่ยมีค่าไม่เท่ากับเจ็ดเข้าใจไหมเอ่ยต่อมาค่ะเรารู้กอไก่แล้วต่อไปมาดูพิจารณาข้อความขอไข่กันบ้างขอไข่เขาบอกว่า C เซตของ C ดอกจัน x โดยที่ x เนี่ยเป็นสมาชิกของ s จะมีค่าเท่ากับเซตของ0 2แล้วก็4เราก็มาดู x ทีละตัวสิเริ่มจาก4ดอกจัน0มีค่าเท่าไหร่คะ4คูณ0ได้4นะ6หารเออ4คูณ0ได้0 6หาร0ได้0เศษ0 4ดอกจันหนึ่งเหลือเศษอะไรคะ4ถ้า4ดอกจัน2 4คูณ2ได้8 8หาร6ได้1เศษ2 4ดอกจัน3 12หาร6ค่ะเศษ0 4ดอกจัน4ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่16หาร6 6 2 12เศษ4 4ดอกจัน5มีค่าเท่ากับ20หาร6ได้3 18ใช่ไหมเศษ2แล้วก็4ดอกจัน6 24 24หาร6ลงตัวเศษศูนย์สี่ดอกจันเจ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดหารหกได้ยี่สิบสี่เศษสี่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าค่าของสี่ดอกจันเอ็กซ์เนี่ยจะเป็นศูนย์สี่แล้วก็สองเพียงสามตัวเท่านั้นนะคะดังนั้นข้อความขอไข่เนี่ยที่กล่าวว่าเซตของ4ดอกจันเอ็เมื่อ x เป็นสมาชิกของ s จ
จะมีค่าเท่ากับเซตของ0 2แล้วก็4จึงเป็นข้อความที่ถูกต้องนั่นเองนะคะตรงนี้เราก็ได้มาว่ากอไก่อะผิดขอไข่ถูกจึงตอบข้อที่3เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะเอ่อสำหรับโจทย์แบบนี้เนี่ยเรื่องของจำนวนจริงเราจะใช้หลักการแทนค่าเข้าไปตามที่เขากำหนดมาอย่างข้อนี้เขากำหนด a ดอกซัน b จะมีค่าเท่ากับเศษเหลือจากการหารผลคูณ a b ด้วย6เราก็ทำตามไปเพียงแต่แทนที่จะแทน a แทน b นะคะเราก็แทนด้วยตัวเลขที่เขากำหนดมาก็คืออย่างแทนด้วย4แทนด้วย1อย่างเนี้ยนะคะสรุปวิธีการทำโจทย์ข้อที่2นี้นะคะเริ่มจากกอกไก่เขาบอก a ดอกจันหนึ่งจะมีค่าเท่ากับ x ทุก x เป็นสมาชิกของ s เราก็ทำตามมันเลยจากที่เขาบอกให้ทำ a ดอกจันหนึ่งเราก็ทำ a ดอกจันหนึ่งไปค่ะเห็นไหมว่าเอาศูนย์ดอกจันหนึ่งหนึ่งดอกจันหนึ่งสองดอกจันหนึ่งสามจันหนึ่งสี่จันหนึ่งห้าดอกจันหนึ่งหกดอกจันหนึ่งและเจ็ดดอกจันหนึ่งนะคะนี่ตรงนี้จะได้เท่ากับ0 1 2 3 4 5แล้วพอ6ดอกจันหนึ่งเนี่ยมันจะได้0ูนและ7ดอกจันหนึ่งได้เป็น1ซึ่งตรงนี้เขาบอก x ดอกจันหนึ่งจะต้องมีค่าเท่ากับ x ทุก x เป็นสมาชิกของ s ก็เลยผิดเพราะว่ามันขัดแย้งตรง6กับ7นะคะสำหรับพิจารณาข้อขอไข่จากโจทย์เนี่ยเขาให้หา4ดอกจัน x เราก็นั่งหาไปเถอะ4ดอกจัน x เนี่ยแค่7ตัว8 7 8ตัวเองนะคะก็เริ่มจาก4ดอกจัน0 4ดอกจัน1 4ดอกจัน2ดอกจัน3 4 5 6 7อย่างเงี้ยนะคะก็จะได้เป็น0 4 2 0 4 2 0 4เพราะฉะนั้นเซตของ4ดอกจัน x เมื่อ x เป็นสมาชิกของ s เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเซตของ0 2 4เพียง3ตัวเท่านั้นก็คือคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะคะไม่ยากเลยใช้หลักการแทนค่าเท่านั้นตอบข้อที่3ค่ะ